میں نے سنا ہے ملا نصر الدین ٹرین میں یاترا کر رہا ہے ایک یوک سامنے ہی بیٹھا ہوا ہے اس یوک نے پوچھا کیا مہا سے بتا سکیں گے آپ کی گھڑی میں کتنا بجا ہے ملا نصر الدین نے گھڑی تو نہیں دیکھی یوک کو نیچے سے اوپر تک دیکھا ایک بار دو بار تین بار یوک تو گھبرا آیا اس نے کہا کہ میں صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی گھڑی میں کتنا بجا ہے نصر الدین نے کہا کہ وہی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جس آدمی کے پاس گھڑی بھی نہیں ہے اس کو سمے بتانا کی نہیں اس یوک نے کہا آپ بھی حیرانی کی بات کرتے ہیں گھڑی نہیں ہے اس لیے تو پوچھ رہا ہوں اس میں آپ کا کیا بگڑ جائے گا نصر الدین نے کہا کہ بھائی میرے تم ابھی جوان میں بوڑھا ابھی تمہیں انبھو نہیں ابھی تم پوچھو گے کہ کتنا بجا ہے میں کہوں گا کہ پانچ بج گئے پھر بات آگے بڑھے گی کوئی یہیں تو رکنے والی نہیں بیچ پڑ گیا اب اس میں انکن نکلیں گے تم پوچھو گے کہاں جا رہے ہو میں کہوں گا بمبئی جا رہا ہوں تم پوچھو گے بمبئی میں کہاں رہتے ہو ایسے سلسلہ چلے گا آخر میں یہ ہوگا کہ میں تم سے کہوں گا کہ اب بمبئی تم بھی آ رہے ہو تو میرے گھر بھوجن لے لینا میری جوان لڑکی تم ایک دوسرے کو دیکھ کے ضرور بات چیت میں لگ جاؤ گے فلم دیکھنے جانا چاہو گے اور جھنجھٹیں شروع ہوں گی اور آج نہیں کل تم پرستاو لے کے حاضر ہو جاؤ گے کہ مجھے بیواہ کرنا آپ کی لڑکی سے اور میں تمہیں صاف کہہ دیتا ہوں ابھی کہہ دیتا ہوں کہ جس آدمی کے پاس گھڑی بھی نہیں اس کے ساتھ میں اپنی لڑکی کا بیواہ نہیں کر سکتا ہمیں ہنسی آتی ہے مگر ایسے ہی ہمارا من ہے ایسے ہی تو تم کتنے جگاڑ بٹھاتے رہتے ہو دیکھو گے گور سے تو اپنے من پر بھی ہنسو گے من سے ایک چلی ہے وہ دور دور کی سوچتا ہے ہونی انہونی نہ معلوم کیا کیا سوچتا ہے تم جرا لوٹ کے دیکھو تم نے کتنا جیون بھر میں سوچا ایسا ہو ویسا ہو کیا ہوا کتنا اس میں سے ہوا ننانوے پرتیست تو کبھی ہوا نہیں لیکن اس ننانوے پرتیست کے لیے تم نے کتنا سمیں گمایا اور جو ایک پرتیست ہوا اس سے کیا ہوا ایک پاگل کھانے میں ایک منوگیانک ادھین کرنے آیا ہے وہ پوچھتا ہے سپرنٹینڈنٹ سے کہ یہ جو پہلا آدمی کٹ گھرے میں بند ہے اور چھاتی پیٹ رہا ہے اور ہاتھ میں ایک تصویر لیے ہوئے اسے چومتا ہے اور چھاتی سے لگاتا ہے اسے کیا ہو گیا ہے اس سپرنٹینڈنٹ نے کہا اس کی بڑی دکھ بھری کتھا ہے جس کی یہ تصویر لیے اس استری کو پریم کرتا تھا بیواہ کرنا چاہتا تھا لیکن اس استری نے انکار کر دیا تب سے یہ وکشپت ہو گیا بس اس کی تصویر ہی اب اس کا ایک ماتھ سہارا ہے چوبیس گھنٹے اسی کی دھن لگی یہ مجنو ہے آدھنک مجنو لیلہ اسے ملی نہیں تھوڑے آگے بڑھے دوسرے کٹ گھرے میں ایک آدمی اپنے بال کھینچ رہا تھا سر پیٹ رہا تھا دیوال میں سر مار رہا تھا اس منوگیانی نے پوچھا اسے کیا ہوا سپرنٹینڈنٹ کہا آپ نہ پوچھتے تو اچھا تھا اس نے اس استری سے سادی کی جس استری نے پہلے آدمی کو سادی کرنے سے انکار کر دیا تھا جب سے اس نے سادی کی تب سے پاگل ہو گیا اس استری نے اسے پگلا دیا ہے وہ استری اس کی جان کھایا جا رہی ایک بیواہت نہیں ہوا اس لیے رو رہا ہے سر پیٹ رہا ہے ایک بیواہت ہو گیا ہے اس لیے رو رہا ہے اور سر پیٹ رہا ہے اور ایسا سارے جگت میں گھٹ رہا ہے تم پالو گے تو رو گے جنہوں نے پالیا ان سے پوچھو ان کی آنکھوں میں آنسو ہی تم نہیں پاؤ گے تو رو گے کیونکہ پرانوں میں ایک پیڑا رہ جائے گی کچھ بھی نہ کر پائے سنسار کا ارت 
ये वृक्ष ये चांद तारे ये आकाश ये सूरज ये नदी पहाड़ ये लोग पशु पक्षी यह नहीं है तुम्हारे तथाकथित महात्मा तुम्हें यही समझाते रहते हैं कि ये जो फैलाव है ये संसार है नहीं यह फैलाव संसार नहीं है तुम्हारे मन का जो फैलाव है प्रपंच मन का वह संसार है उस संसार से मुक्त हुआ जा सकता है असंभव सा लगेगा शुरू में कि कैसे अपने अतीत से मुक्त हो जाओ लेकिन अतीत है क्या सिवाय स्मृतियों के ढेर के राख है अंगार भी तो नहीं बची राख से मुक्त होने में ऐसा क्या असंभव है राख को ढोना मूढ़ता है राख से मुक्त हो जाना सहज सरल बात होनी चाहिए जो बीता सो बीता अब उसको पकड़ के कहां बैठे हो तुम्हारे हाथ खाली हैं हाथ खोलो और देखो वह जा चुका है अब तुम रो तो भी लौट नहीं सकता अब तुम लाख परेशान हो तो भी उसे वापस नहीं ला सकते समय लौटता ही नहीं इसलिए पीछे लौट लौट के जो देखता है वो व्यर्थ ही कष्ट पा रहा है वो अपने को ही अकारण सता रहा है और कितना समय उसमें जा रहा है कितना बहुमूल्य वर्तमान तुम नष्ट कर रहे हो अतीत की स्मृतियों में जीवित को मुर्दे के चरणों में झुका रहे हो जीवित को मुर्दे के आगे समर्पित कर रहे हो जीवित को मुर्दे के सामने बलि दे रहे हो और या फिर भविष्य तुम्हें पकड़े हुए कि कल ऐसा करूंगा कल तो आने दो कल पहली तो बात कभी आता नहीं कल कभी आते देखा है जब आता है आज आता है और आज को तुम खराब कर रहे हो उस कल के लिए जो कभी आएगा नहीं और जब आज की तरह कल आएगा भी तो तुम्हारी आदत मजबूत होती जा रही रोज रोज आज को बर्बाद करने की कल के लिए यह आदत सघन होती जाएगी यह यंत्रवत हो जाएगी आज तुम कल के लिए सोचोगे कल जब आएगा आज की तरह तब तुम फिर कल के लिए सोचोगे तुम कल भी यही कर रहे थे जो बीत गया कल तब तुम आज के लिए सोच रहे थे लेकिन जियोगे कब दो कलों के बीच उलझे तुम जियोगे कब ये दो कल ही चक्की के दो पाठ हैं जो तुम्हें पीस रहे हैं इनके बाहर आ जाओ ध्यान या साक्षी भाव इनके बाहर आने की विधि है ध्यान का केवल इतना ही अर्थ है जो है उससे इंच भर यहां वहां ना जाऊंगा मन भागेगा आत्तों के अनुसार वापस ले आऊंगा फिर फिर ले आऊंगा ध्यान की जितनी विधियां हैं अनंत विधियां हैं ध्यान की लेकिन सबका मूल सार सबका राज एक है किस तरह चैतन्य को वर्तमान में ले आया जाए जैसे विपस्ना है बुद्ध की परम विधि जितने लोग विपस्ना से ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं उतने लोग किसी और विधि से उपलब्ध नहीं हुए क्योंकि बड़ी सुगम और सरल विधि है मगर विधि क्या है विधि सीधी साफ है श्वास का बाहर आना श्वास का भीतर जाना इसे देखो विपस्ना का अर्थ होता है देखो अंतर दृष्टि बस देखते रहो साक्षी बने ये श्वास भीतर गई ये भीतर पहुंची ये क्षण भर ठहरी ये वापस चली ये बाहर गई ये बाहर निकल गई ये क्षण भर बाहर रुकी रही ये फिर भीतर आने लगी बस ये जो श्वास का वर्तुलाकार परिभ्रमण चल रहा है ये जो श्वास की माला चल रही इसको देखते रहो कुछ मत करो क्या होगा इसका परिणाम इसका परिणाम कि तुम वर्तमान में जीने की क्षमता को उपलब्ध हो जाओ श्वास वर्तमान 
बुद्ध ये नहीं कह रहे हैं जो श्वास जा चुकी उसके संबंध में सोचो जो अभी आने वाली है उसके संबंध में सोचो वो कह रहे हैं जो अभी है भीतर जा रही उसके संबंध में बाहर जा रही उसके संबंध में श्वास के साथ ही डोलते रहो मन भागेगा मन हजार विचार उठाएगा तुम चुपचाप उसे फिर वापस ले आना श्वास पर श्वास तो एक बहाना है निमित्त एक खूंटी यही सारी और विधियों का सार भी है सूफी इसे जिक्र कहते प्रभु स्मरण हर बार अपने मन को वापस लौट आओ प्रभु स्मरण पर कोई भी नाम चुन लिया जिससे राम चुन लिया मन यहां वहां भागे राम की खूंटी पर वापस ले आओ पलटू इसी को सुरती कहते हैं सारे संतों ने इसे सुरती कहा है सुरती बुद्ध का ही वचन है लेकिन बिगड़ते बिगड़ते लोक भाषा में आते आते घिसते घिसते सुरती हो गया बुद्ध ने तो कहा था स्मृति स्मरण पूर्वक जियो होश पूर्वक जियो जो कर रहे हो उसकी स्मृति बनी रहे उससे हटो मत संत कहते हैं सुरति सूफी कहते हैं जिक्र कृष्णमूर्ति कहते हैं अवेयरनेस जागृति महावीर ने कहा है विवेक बोध ये अलग अलग नाम है मगर बात एक सार एक राज एक अतीत और वर्तमान को जाने दो वे हैं ही नहीं तुम छायाओं को पकड़े बैठे हो और छायाओं के कारण तुम माया में पड़े हो छाया यानी माया और दोनों छायाओं के बीच में सत्य मौजूद है सत्य का द्वार खुला है प्रभु मंदिर का द्वार वर्तमान में खुला है वर्तमान में जिस दिन आ जाओगे आने की प्रक्रिया का नाम ध्यान आ गए ठहर गए उस अवस्था का नाम सन्यास फिर तुम संसार में ऐसे रह सकोगे जैसे जल में कमल आज प्रेम चेतन निश्चित असंभव सा लगता है क्योंकि आज तो तुम्हें पता ही नहीं कि वर्तमान होता भी उन दो ने अतीत और भविष्य ने तुम्हारी सारी चेतना को घेर लिया है धीरे धीरे वर्तमान के लिए तलाशो खोजो जो आज असंभव सा है कल धीरे धीरे संभव हो जाएगा एक दिन संभव हो जाएगा हो तो आज ही सकता है संभव अगर त्वरा हो तीव्रता हो समग्रता हो आकांक्षा अभिप्सा गहन हो तो हो तो सकता है अभी और यही मुझे सुनते सुनते हो जाए बहुतों को हुआ है हो रहा है सिर्फ सुनते सुनते धुन बंद जाती भूल जाते हो कौन हो तुम भूल जाते हो कल क्या होना है यही सत्संग का अर्थ है किसी के साथ बैठ के वर्तमान में हो जाना सत्संग धीरे धीरे तोड़ो जमीन टूटेगी जलधार को गिरते देखा है चट्टानों पर चट्टाने बड़ी मजबूत मालूम पड़ती पहले सोचोगे तो लगेगा असंभव है कि जलधार कभी चट्टानों को तोड़ पाएगी लेकिन रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान रस्सी आते जाते आते जाते आते जाते कठोर चट्टान पर भी निशान छोड़ देती जलधार गिरते 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 चट्टानों को तोड़ देती चट्टानों को रेत कर देती ऐसी ही प्रक्रिया है ध्यान कोमल प्रक्रिया है जैसे कोई फूल और तुम्हारे मन की आदतें जड़ चट्टानों की तरह हैं बहुत बजनी 
बहुत भारी बहुत कठोर पर घबराओ मत वे मृत और तुम्हारा फूल जैसा ध्यान जीवन थे और जीवंत में असली बल है चाहे कितना ही कोमल क्यों ना हो जीवित फूल मुर्दा चट्टानों को तोड़ देगा तुमने कभी देखा है चट्टानों में से बीज फूट के वृक्ष बन जाते चट्टान दरक जाती जीवित था बीज चट्टान को तोड़ गया वृक्ष फूट आया चट्टानों से वृक्षों को निकलते देखकर तुम्हें हैरानी नहीं होती कभी अद्भुत शक्ति होगी जीवन की छोटा सा बीज कितनी ऊर्जा लिए था न केवल खुद टूटा न केवल अंकुरित हुआ चट्टान को तोड़ गया है ऐसी ही आज जो बीज की तरह है ध्यान कल वृक्ष बनेगा उसमें फूल भी आएंगे और फल भी आएंगे महत सुगंध भी उठेगी चिंता ना लो असंभव सा लगता है लेकिन संभव होता है ऐसा मैं अपने अनुभव से कहता हूं मुझे भी असंभव सा लगता था वर्षों असंभव सा ही लगता रहा लेकिन मैं अधीर ना हुआ कहते पलटू काय है होत अधीर जितना असंभव सा लगा उतना ही मैंने त्वरा से अपनी ऊर्जा लगा दी उतनी ही मैंने चुनौती स्वीकार की बस चुनौती को स्वीकार करने की बात है फिर ध्यान एक अद्भुत अभियान है चांद तारों पर पहुंचना आसान है ध्यान या समाधि में पहुंचना निश्चित कठिन है मगर चांद तारों पर पहुंच के भी क्या करोगे आर्मी स्ट्रांग जब पहली दफा चांद पर चला तो उसने क्या किया सोच रहा था पृथ्वी की कि कब घर पहुंचे पत्नी बच्चों की मित्रों की सोच रहा होगा कि कौन सी फिल्म लगी मेरे गांव की टाकीज में सोच रहा होगा कि आज पत्नी ने क्या भोजन बनाया है था चांद पर मगर सोच क्या रहा होगा सोच रहा होगा कि बस अब एकाध दिन की बात और है कि वापस लौटने की घड़ी आई जाती घर पहुंचूंगा चांद पर भी तुम तो तुम ही रहोगे तुम कैसे बदल जाओगे इसलिए चांद पर पहुंच के भी कोई कहीं नहीं पहुंचता लेकिन ध्यान में पहुंच के जरूर तुम एक नए लोक में प्रवेश करते हो 